Hey everybody, thank you very much for joining us for this session today. This is going to focus on fitting GP lenses by the corneal topographer called the Medmont E300. Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Eh, la sesión del día de hoy estará basada en la adaptación de lentes rígidos utilizando el topógrafo corneal, en este caso el topógrafo Medmont E300. I'd like to acknowledge Medmont for sponsoring this session that we hope will be highly educational for everybody who's logged in. Nos gustaría reconocer el apoyo de Medmont como sponsor para esta sesión virtual. And I'd like to thank my team of Carlos Salazar, it's uh, my colleague and uh, translator for, for Felipe Arroyave and for Dr. Davia for all their contributions throughout this session. So we're excited to begin. Y también la participación de un servidor, Carlos Salazar, traduciendo de Edgar Dávila y de Felipe Arroyave con nuestros colaboradores. Esperemos que les guste y estamos muy emocionados por comenzar. So have a look at this GP lens. Why does this patient have spectacle blur? Así que veamos a este lente de contacto. ¿Por qué este paciente está teniendo un reflejo o una aberración visual? I see a pretty well-fitting GP lens. So why is it that this patient removes the contact lens and struggles when they put on their glasses? Yo veo una adaptación aceptable de este lente de contacto, funciona bien. Así que, ¿por qué es que este paciente cuando se quita el lente de contacto y se pone un anteojo, presenta una aberración visual? Is it possible that our GP lens is altering the eye shape so when the patient takes it off, puts on their glasses, they don't see as well? What's happening underneath this contact lens that we can't see in the slit lamp? ¿Será posible acaso que este lente de contacto esté modificando la superficie del ojo y sea lo que nos está afectando? ¿Qué es lo que está pasando debajo de este lente que a lo mejor es lo que nos está produciendo este efecto? Let's look at the topography. Let's take the lens off and assess the eye shape underneath this lens. Ahora tomemos la topografía. Quitemos este lente de contacto y topemos la topografía para poder evaluar cómo está la superficie ocular. Here we see the patient immediately after removal of their rigid contact lens. On the left, you have the axial interpretation of the eye. On the right, the tangential interpretation. Both the same eye, just interpreted two different ways. Aquí tenemos la topografía del paciente con un día de uso una vez que hemos removido el lente de contacto. Es la misma topografía, es el mismo ojo, Únicamente dos interpretaciones diferentes. Del lado izquierdo tenemos el mapa axial y del lado derecho tenemos el mapa tangencial del mismo ojo. The axial map has, is showing us an eye that has lost that figure eight or hourglass shape astigmatism that's normal in a regular corneal astigmat. En el caso del mapa axial podemos darnos cuenta que el paciente ha perdido esta figura de astigmatismo de 8, de reloj de arena tan tradicional y común en un ojo con astigmatismo. The tangential map is showing an arc or a partial moon in the cornea with this area of flattening cutting almost through the center of the uh, cornea. El mapa tangencial nos está mostrando una luna, un arco en la parte inferior con una zona de aplanamiento que corta casi por el medio del ojo. So if we assess this eye in terms of vision, our cornea has become slightly irregular. If we assess this cornea in terms of shape, the tangential map, we see quite an irregular surface to the eye. Si la evaluamos entonces a partir de la visión, esta córnea se ha transformado en una córnea bastante irregular, con una visión bastante irregular. Y si la evaluamos desde la parte de la superficie ocular, esta se ha aplanado, formando una superficie completamente irregular y aplanada. So it's clear that our 
rigid contact lens is altering this eye shape and that's what's causing the induced uh, spectacle blur. Así que con esto es claro que nuestro lente de contacto está aplanando la córnea y al modificar esta superficie corneal es que se está produciendo esta aberración visual con los anteojos. If we have this patient out of their contact lenses for 28 days, now our axial map is showing us a normal astigmatism. Our tangential map is showing us a much more normal shape. Si quitamos el lente de contacto y dejamos que la córnea se normalice por 28 días, volvemos a tomar el estudio y nos podemos dar cuenta que ahora la córnea vuelve a tener una figura simétrica, una superficie simétrica de un astigmatismo normal y una forma tangencial con unos radios de curvatura que se asemejan más a una córnea estándar. It can be difficult to determine how long a patient needs to be out of contact lenses to take back their normal eye shape, for the eye to return to normal. Puede ser difícil algunas veces evaluar cuánto tiempo toma una córnea en volver a su forma natural, en que sus radios de curvatura se normalicen. In this case, after almost a month, we see the normal figure eight astigmatism and we see a smooth tangential topography. So in this case, I think this eye has returned back to normal. In este caso, después de 28 días, podemos ver un mapa axial con un astigmatismo regular, un mapa tangencial con unos radios de curvatura normalizados. Así que podemos asumir que con, después de 28 días, esta córnea ha regresado a su estado natural. If we were thinking of sending this patient for a surgical procedure like LASIK, how could we be sure that the eye has stopped changing in shape? Si fuéramos a mandar a este paciente a un procedimiento quirúrgico o una cirugía de LASIK, ¿cómo podríamos estar seguros entonces que este paciente se ha normalizado por completo? One of the ways we can be sure is to do what's called a subtractive map where we compare the previous visit to the current visit and determine, is there any difference in the eye shape? Has the eye changed over time? Una manera de hacerlo es a través de un mapa subtractivo, es decir, comparando el ma la topografía o el mapa inicial con el to la topografía o el mapa actual para ver si entre estos dos mapas existe alguna diferencia o ha habido alguna modificación en la superficie de la córnea. In this case, we can see across the white line, the cornea has a, about a half diopter of change steeper and a half diopter flatter of change within the pupil. So this cornea may still be moving a little bit between these two visits. In este caso, a través del eje que está marcado por la línea blanca en la topografía, si hacemos este corte sagital, nos podemos dar cuenta que dentro de la pupila tenemos dos zonas de alrededor de una dioptría de aplanamiento y de una dioptría de estrechamiento, los cuales nos pueden dar un indicio de que esta, esta córnea aún se está moldeando, aún se está moviendo un poco. Imagine a young patient who appears to have keratoconus, and we might ask, is it progressing? We can do a subtractive map and compare the last visit to the current visit. And if the map is 100% green, it means that there's no change over time. Imagínese que tuviéramos un caso de un joven con keratocono que viene en nuestra clínica y nos preguntamos, ¿será un cono? Este cono está progresando, está evolucionando. Lo que podemos hacer es hacer esta misma evaluación con un mapa subtractivo. Y si el mapa apareciera completamente en verde, quiere decir que no habría ninguna evolución que se mantendría estática este keratocono. So, focus in on this graph. And this graph can be very beneficial to understand if you're seeing changes in the surface of the eye. If you have a zero change across the surface, then you know that this cornea is not moving over time. 
Así que enfóquense en esta gráfica, en este patrón. Nos puede dar mucha luz sobre lo que está pasando. Si nosotros vemos este corte sagital y nos damos cuenta de que todo se ve en el eje del 0.0, no ha habido ningún cambio, quiere decir que esta córnea no ha tenido ninguna evolución. Si hay algún cambio por debajo o por arriba de esta línea, de este eje central, entonces tendremos un cambio presente. Now, you might ask in this case, is this a patient that requires a corneal GP toric lens? Uh, do we have too much corneal astigmatism with 2.23 diopters of corneal cell? Ahora, en este caso, si llega un paciente y nosotros queremos determinar qué lente adaptar, ¿será necesario un lente tórico? Con 2.23 dioptrías de astigmatismo, ¿será necesario ya el utilizar un lente tórico para su adaptación? The axial map can't give us this answer. It tells us about the eye's power, but it doesn't tell us about the eye's height. El mapa axial no nos puede dar la respuesta. El mapa axial nos permite evaluar la visión del paciente, pero no nos habla acerca de la, de la eh, elevación de la córnea. Así que no es el mapa ideal para esta respuesta. Let's switch over to the tangential map. On the same eye, can the tangential map tell us if this is a patient that requires a toric corneal GP lens? Cambiemos ahora al mapa tangencial. Con este mapa tangencial será posible determinar cuál es el mejor lente para este paciente. And similarly, this map tells us about shape, but it doesn't tell us about height. Y de la misma manera, este mapa nos habla acerca de la forma. Sin embargo, no nos habla acerca de la altura. So let's switch over to the elevation map and let's look for where the eye is high and where the eye is low. Así que veamos ahora el mapa de elevación y busquemos donde el ojo está elevado y donde el ojo está deprimido. In this case, red tells you the elevation of the eye is high. Blue tells you the elevation of the eye is low. En este caso, el rojo significa que la elevación del ojo es alta. Y en este caso, los azules nos muestran cuando tenemos una depresión en el ojo. So, if we were to compare the height of the elevation to the height of the depression, we would understand if we need a symmetric corneal GP or a toric corneal GP. Ahora, si comparamos la elevación o los puntos de elevación con los puntos de depresión, podemos ahora determinar si en este caso será necesario un lente simétrico o un lente tórico para la adaptación. So if we look at sagittal depth and measure the height of the eye across the flat meridian and measure the height of the eye across the steep meridian, we can compare that difference in elevation between those two meridians. Así que si comparamos entonces la elevación sagital en el meridiano plano y en el meridiano estrecho y hacemos la comparación de estas alturas, podemos determinar cuál será la mejor adaptación. The Medmon is telling us that there's 64 microns of difference between the height of the eye on the flat and the height of the eye along the steep. But is that a, a large number? Is that significant? El Medmon nos está diciendo que tenemos 64 micras de elevación entre el meridiano estrecho y el meridiano más plano. Pero esto qué significa? Es un valor alto, es un valor bajo. ¿Cómo podemos entender y usar este valor? Well, one of the things that Medmon does very uh, easily and efficiently for us is provide us that sagittal differential number on one of the main windows. And this helps us to be efficient in our contact lens practice. Una de las virtudes que tiene el Medmon es que nos muestra esta diferencia sagital, esta diferencia de entre elevación entre los dos mordidianos de una manera fácil y rápida para que nosotros la podamos utilizar y sacar beneficio al respecto. 
So let's answer this question about whether a toric is required based on this sagittal depth. Así que contestemos entonces esta pregunta si con esta altura sagital es necesario un lente simétrico o un lente tórico. If we place a rigid contact lens on eye in the Medmont contact lens software, we can model whether a corneal GP that's symmetric can work or whether we need a toric lens. Y colocamos un lente encima de este ojo por medio de los mapas virtuales de Medmont, podemos determinar si un lente esférico podrá apoyar correctamente en este ojo, será necesario un lente tórico. In this case, when we place the lens on eye, on the flat meridian, we see a lens that clears the apex of the cornea in the center, and then it lands down at three o'clock and nine o'clock, creating a healthy alignment with the peripheral cornea. In este caso, cuando colocamos un lente esférico en el meridiano horizontal, podemos darnos cuenta de que tiene una buena altura en el apex de la córnea, librando correctamente el ápice de la córnea y teniendo unos buenos apoyos a las 3 y a las 9, llegando a mimetizar correctamente la córnea. The Medmont contact lens software is telling us that we can create a beautiful alignment across the flat meridian of the eye. This is a contact lens that looks good. El software del lente de contacto del Medmont nos está diciendo que Podemos hacer una adaptación correcta en el meridiano más plano de este lente, haciendo posible que nosotros podamos utilizarlo para una correcta adaptación. Now let's go to the steep meridian of the eye and let's look at the fluid layer across the deepest, most elevated um, axis of this cornea. Ahora vayamos al meridiano más curvo y veamos la acumulación de lágrima en las partes más deprimidas de este ojo. Notice the fluid layer at 12 o'clock and 6 o'clock on the graph, showing you a great volume of tear layer and fluorescein underneath that lens. Dese cuenta de la acumulación de lágrima por debajo del lente en la parte superior y la parte inferior a las 12 y a las 6. Nos podemos dar cuenta de que hay una acumulación importante de fluido por debajo de este lente. This could be a problem because there's so much fluid underneath the lens at 12 o'clock and 6 o'clock that this lens may be unstable on eye. Esto puede ser un, proble un problema porque podemos tener demasiada acumulación a las 12 y a las 6 para que esto pueda causar un problema en la adaptación. Well, let's look at the lens on eye. And what you see is a lens that has good alignment across the horizontal meridian of the cornea, but vertically, we have a poor alignment with the eye shape. Veamos el lente ahora en la vida real. Nos podemos dar cuenta de que este lente tiene una correcta adaptación en, la, en el eje horizontal, en el mediano horizontal. El lente está sentando correctamente a las 3 y a las 9. Sin embargo, no estamos logrando una correcta adaptación a las 12 y a las 6. Estamos teniendo una acumulación muy importante de fluido, la cual no está permitiendo que se alinee correctamente el lente. You might notice that the lens is laterally stable, as the Medmont predicted, but it's vertically unstable also, as the Medmont predicted. Pueden darse cuenta de que el lente está estable en el meridiano horizontal, sin embargo, no estamos logrando tener un lente estable como se predijo ya en el meridiano vertical. <coughs> So is this a patient that requires a toric corneal GP with 64 microns of height difference between the two meridians? And it appears very true that this is a patient that should need a toric. Así que este paciente será un paciente que necesita un lente tórico con 64 micras de diferencia entre ambos meridianos. Y bueno, creo que es claro que sí, este paciente va a necesitar de un lente tórico para hacer una correcta adaptación. Let's go back to the Medmont software. Let's rebuild a toric lens. But along the flat meridian, the horizontal meridian, 
let's leave the relationship exactly as it was because it was good. Volvamos nuevamente al software de lentes de contacto y creemos ahora un lente tórico. Sin embargo, en el eje horizontal, en el eje más plano, conservemos las mismas medidas que nosotros teníamos, ya que estas están funcionando correctamente. But along the steep meridian, let's use a much steeper radius so that we create a more even fluid layer or more parallel relationship with the eye's surface. Ahora en el eje vertical, cambiemos, utilizamos una curva mucho más estrecha para poder reducir el fluido y memetizar mucho mejor la córnea a lo largo de este meridiano. We're now better matching the elevation of this steep meridian by making the lens deeper by approximately 64 microns. And now we have a contact lens that looks good in both the flat and the steep meridian. Con este cambio estamos logrando una curva que reduce alrededor de 64 micras en la periferia y que logra alinearse correctamente todo lo largo del eje vertical, creando una correcta adaptación a lo largo del lente. When we place that lens on eye, now we see a contact lens that's both laterally stable, but also vertically stable. Cuando colocamos este lente de contacto en el ojo del paciente, obtenemos un lente de contacto que está estable en el meridiano horizontal, pero también estable en el meridiano vertical. So what the contact lens software does in the MedMod is it helps you to design the first parameters that you should be placing on eye. Lo que te permite hacer el software de lente de contacto es encontrar los parámetros del primer lente de contacto que nosotros debemos probar en el ojo de nuestros pacientes. What the MedMod software helps me to do is to choose the right lens the first time more often, rather than using multiple trial lenses and doing a long trial lens fitting, I can more often get the fit right with one single custom order. Lo que a mí me permite el software es poder encontrar la adaptación del lente de contacto inicial que debemos de tener, el poder entender y encontrar el lente ideal sin tener que hacer grandes pruebas sin tener que tener una caja de pruebas con muchos lentes, muy seguido el poder encontrar la mejor adaptación desde el primer lente que yo utilizo. So when the MedMont tells me that the sagittal differential is 30 microns or greater, that's when I'm thinking I need a toric lens in a corneal GP or an orthokeratology lens. Así que cuando el MedMont me indica que tengo 30 micras o más de diferencia entre estos meridianos de elevación, es cuando yo me voy hacia un lente tórico, tanto en el diseño de un lente rígido corneal tradicional, como para un tratamiento de ortoqueratología. Now, if we took this patient, would you assume that you need a toric lens if you were fitting an ortho-K patient? Y si ustedes tomaran este paciente, por ejemplo, y estuvieran adaptando un lente de ortoperatología, ¿utilizarían un lente tórico? Now, the topography by itself doesn't tell us the whole story. So we need to pull up the data and assess whether this is a patient that requires a toric lens. El mapa topográfico como tal no nos da toda la información para poder hacer esto. Tenemos que sacar todos los datos relacionados para que podamos evaluar y determinar cuál es la mejor opción en este caso. Here's a patient that has virtually the same corneal astigmatism, about 2.33 diopters. Again, is this somebody who requires a toric lens based on the corneal astigmatism? Este paciente nuevamente tiene 2.33 dioptrías de astigmatismo corneal. Basado en esto, nuevamente requeriríamos un lente tórico para hacer la adaptación? Well, K readings do not provide us the answer. Keratometry readings are taken at 3 millimeters of the center. They don't tell us about how the lens will land 
in the mid periphery of the cornea. En este caso, las queratometrías no nos dan tampoco la historia completa. Las queratometrías están tomadas a 3 milímetros de la córnea, así que no nos permiten de evaluar o darnos cuenta de qué está pasando más allá de estos 3 milímetros centrales. Let's go down to that sagittal differential value that Medmont gives us. It's telling us this eye has a 48 micron difference in height between the flat meridian and the steep meridian. Vayamos a la altura sagital, al diferencial de altura sagital que ya hemos hablado antes, que en este caso nos dice que tenemos 48 micras de diferencia entre el eje más plano y el eje más estrecho. The rule that we discussed would suggest to us that a patient with 30 microns or greater of sagittal differential should need a toric, and this patient is 48 microns. So clearly, this is a patient we want to fit in a toric orthocalens. La regla que ya mencionamos antes nos dice que cuando tenemos 30 micras o más de diferencia en altura sagital, es necesario un lente tórico. En este caso, el metro nos está arrojando 48 micras de diferencia, por lo que sería claro que tenemos que utilizar un lente tórico. So let's go back to the Medmont contact lens software. Let's place a ortho K lens on this patient and assess how good the fit looks. Así que volvamos nuevamente al software de lente de contacto y creemos un lente de ortocoratología para este paciente y veamos cómo es la adaptación y cómo se ve este lente de contacto puesto en el ojo del paciente. Here we see across the flat meridian of the eye that lens clears the corneal apex, that lens creates the fluid layer we require and it creates a beautiful landing on opposing sides. Si analizamos el meridiano plano, el meridiano horizontal, nos damos cuenta de que el lente produce un libramiento correcto en el ápex de la, de, de la córnea, nos permite tener un fluido adecuado en la parte central, crea un reservorio periférico adecuado para poder hacer este tratamiento de ortoqueratología y que las fuerzas hidráulicas funcionen correctamente, y un apoyo lateral a las 3 y las 9, las cuales se alinean correctamente y permiten que se quede correctamente asentado este lente de contacto. But let's go to the steep meridian. And here we see with that deeper steep meridian of the eye, the fluid layer in the alignment zone is well above the surface of the cornea. So this may be another patient that would have an inappropriate relationship if we are using a symmetric Lens. Ahora si analizamos el eje vertical nos daremos cuenta de que el lente no está tocando adecuadamente en la parte, en la parte periférica, está teniendo una acumulación de lágrima en las partes más profundas, más estrechas, en donde no va a tener una correcta alineación y nos damos cuenta de que este lente no va a funcionar como en el otro caso y va a tener una desalineación vertical. Now, when we place this lens on eye, a symmetric lens on a 48 micron sagittal differential, we're seeing the contact lens landing well across the horizontal, but its relationship in the vertical meridian isn't optimal. Cuando colocamos este lente de contacto en el ojo del paciente, nos encontramos un lente de contacto que está siendo una buena alineación en el eje horizontal, está teniendo un buen movimiento y una buena adaptación. Sin embargo, la relación con respecto al eje vertical no es buena nuevamente. La alineación y el desarrollo del lente de contacto no es ideal. So, what I should be doing from the beginning is designing a toric lens for this patient. Así que lo que debería estar haciendo desde un inicio es diseñar un lente de contacto tórico para este paciente. Across the flat meridian, we want that contact lens to land itself down on opposing sides while creating the fluid layer that we desire to create the ortho -K effect in the center. Buscamos que el lente se alinee y se asiente correctamente en la periferia, en el meridiano horizontal, 
y que a la vez cree esta reserva de fluido en la parte central y en la parte periférica para que tengamos un tratamiento eficiente. Let's go to the steep meridian. And now by creating a much deeper steep meridian, we can create a better relationship of alignment in that deeper, steeper meridian. Ahora vayamos al meridiano vertical y creando una curva mucho más estrecha, podemos hacer una zona de, de alineamiento mucho más profunda, la cual mimetice y apoye en la parte periférica mucho mejor y crea una mejor adaptación. When we see that lens on eye, a toric, now on this patient with 48 microns of differential, we see a much more stable fit vertically. Cuando colocamos este, ojo, este lente en el ojo del paciente, podemos encontrar un lente de contacto mucho más estable con esta diferencia de 48 micras, con este lente tórico, que damos una adaptación correcta. Every corneal topographer provides key readings. So, no topographer um, will have an advantage when it comes to simply Ks. But what Medmont does is by measuring the sagittal depth and providing us a differential number, we know very quickly, very efficiently, what direction we should go in contact lenses. Todos los topógrafos corneales nos brindan las queratometrías, así que no hay ninguna ventaja en esto. Sin embargo, lo que hace único al topógrafo Medmond de 300 y que nos brinda el beneficio es poder calcular esta diferencia de sagita de elevación entre los meridianos para poder predecir, diagnosticar y hacer una mejor adaptación de los lentes de contacto. Now we've talked about symmetric corneal GPs, we've talked about toric corneal GPs, we've talked about symmetric ortho K and toric ortho K, but now let's talk about using the topographer to fit a scleral lens. Así que hablamos ya acerca de los lentes corneales rígidos simétricos y de los lentes corneales tóricos. Hablamos ya de la ortoqueratología simétrica y la ortoqueratología tórica. Pero hablemos ahora acerca de la adaptación de lentes esclerales. Is this a patient that you feel that you could fit with a corneal GP? Or is this patient somebody better served with a scleral lens? Can you tell from the corneal topography. Este será un paciente que puede ser mejor adaptado con un lente rígido corneal o con un lente escleral. ¿Cuál será la mejor adaptación? ¿Puede darse cuenta o diagnosticar a partir de este mapa topográfico? The story is that the axial map can't tell us. The tangential map can't tell us. So we need to go to the elevation map. La historia es que el mapa axial no nos lo puede decir. El mapa tangencial tampoco. Tenemos que irnos al mapa de elevación para poder saberlo. So let's switch over to the elevation and let's look for the highest point on this eye. Let's look for the lowest point on this eye and measure the difference in height. Así que vayamos ahora al mapa de elevación y veamos el punto donde tengamos la mayor elevación, el punto más rojo. Veamos el punto donde tengamos la mayor depresión, el punto azul. Y hagamos la diferencia de elevación entre estos dos puntos. In this case, the eye elevation shifts 334 microns from the highest point to the lowest point. En este caso, el mapa de la elevación nos muestra una diferencia de 334 micras entre el punto más alto y el punto más deprimido. Now, what does that mean? Well, when you have less than 350 microns of elevation change in the cornea, a corneal GP can work 88% of the time. Ahora, ¿qué significa esto? En un mapa de elevación con menos de 350 micras de diferencia, un lente corneal rígido puede ser adaptado con, en un 88% de las veces con éxito. 
but if the asymmetry of the eye is much higher and you have greater than 350 microns of sagittal differential, that's when you want to go with a scleral lens. It's going to work more often. Sin embargo, cuando tenemos más de 350 micras de elevación, es recomendable irte a un lente escleral. Es cuando el lente funcionará mejor y tendrás una mejor adaptación. So when we look at this patient, we see 334 microns. We are under that 350 micron threshold. A corneal GP should work well for this patient. Así que en este caso tenemos 334 micras de diferencia. Para este paciente, el umbral está por debajo de las 350 micras. Así que un lente corneal tradicional debería de funcionar. So let's use the contact lens software and build a keratoconus lens for this patient. Así que utilicemos nuevamente el software de lente de contacto y creemos un lente rígido para keratocono para este paciente. I'm going to place the lens on eye in the software and steepen my base curve until I've cleared the highest point of the cone. Voy a poner mi lente sobre este ojo y voy a empezar a estrechar la curva hasta que pueda llegar a tener fluido y una buena curvatura debajo del ápice de la córnea. So steepen the, the base curve or flatten the base curve to produce the, uh, the desired tear layer in the center. Así que aplanamos o estrechamos la curvatura central del lente hasta que podamos encontrar el, la capa de fluido adecuada por debajo del centro del lente. Now, the second consideration for any rigid contact lens is producing landing across the flat meridian of the eye. Ahora, la segunda consideración en cualquier lente de contacto rígido que queramos adaptar es encontrar una buena, un buen aterrizaje, una buena zona en donde el lente haga contacto en el meridiano horizontal a lo largo del lente. Ideally, that landing is as close to three and nine o'clock as possible, and that will create good lateral stability of the contact lens. Idealmente, este aterrizaje tiene que suceder lo más cercano a las tres y a las nueve como sea posible, y esto va a producir una buena estabilidad lateral. Next, we want to look at the steep meridian to assess how thick the fluid is. Ahora queremos evaluar el meridiano vertical, el meridiano más estrecho, para poder saber cómo está la capa de fluido debajo de este lente. Here we see, heading toward the superior cornea, we have about 33 microns of vaulting of the lens. But more concerning is heading inferior, we have 180 micron, 181 microns of vault over the inferior portion of the cornea. In este caso, nos podemos dar cuenta que en el meridiano superior, alrededor de las 12 punto, tenemos 33 micras más o menos de fluido debajo del lente. Pero lo que realmente es preocupante es el meridiano inferior a las 6, en donde tenemos alrededor de 181 micras de fluido debajo de este lente. Now, while I'm concerned about the high amount of fluid in the inferior, I'm pretty happy about the relationship of the contact lens from about three quarters of the surface. Y bueno, aunque estoy preocupado acerca de la acumulación de fluido en la parte inferior del lente, en base a la relación de los meridianos en los tres cuartas partes superior del lente, estoy bastante contento. So for this patient, the contact lens software was able to tell us the direction that we should go in the parameters of that first lens. And this is the advantage of using the Medmont topographer. It's a very good contact lens tool for helping you to choose the right starting point. Así que, como se dan cuenta, el lente quedó adecuado. Es un buen punto de referencia y de partida para que nosotros podamos encontrar los parámetros sobre los cuales podemos empezar nuestra adaptación y encontrar el lente ideal. Es una poderosa herramienta que nos permite hacer 
las pruebas más sencillas y encontrar los parámetros ideales de una forma más eficiente. Now you might say, wow, Randy, that sounds great, but is it really accurate? Can this tool really be used to fit some of the most challenging eyes that come through my practice? Ahora, ustedes podrían decir, Randy, esto suena demasiado maravilloso, pero ¿qué tan preciso es? ¿Qué, tan, qué, tanta, ¿Qué tanta veracidad tendrá esto para poder ayudarme a encontrar realmente el lente en los casos más difíciles? In this study, done with a couple colleagues, we looked at only keratoconic and pellucid eyes and used the topographer to choose the first lens. Then we compared the theoretical pattern to the actual pattern to see if it was predictive. Ahora, en este estudio con algunos colegas, nos basamos en analizar casos únicamente pelúcidos y con conos para poder determinar en base al lente teórico y el lente real adaptado al paciente, qué tan cierto era esto. 74% of the time, the Medmont was able to accurately predict the fluorescein pattern. 74% de las veces, el Medmont fue capaz de, de eh, predecir con exactitud el fluorograma del lente de contacto. However, when we look at the data a little closer, when the placido reflection, when the ring reflection off the cornea was poor, then it was only accurate 12% of the time. Sin embargo, cuando vimos la información, cuando vimos de cerca estos mapas topográficos y nos dimos cuenta del reflejo de los aros dentro de la córnea, nos dimos cuenta de que cuando estos aros no eran claros, de cuando este reflejo de los aros de plácido no era correcto, únicamente había una 12 o había 12% de correlación con respecto al florograma. When the floor, the pardon me, the placido reflection was optimal, when the rings all appear parallel and even, the Medmont was accurate 95% of the time. Y a su vez, cuando los reflejos eran adecuados, cuando los aros de plácido eran claros y estaban bien reflejados, teníamos una correlación de 95% de las veces. So when you have a lot of corneal scarring or really poor tear film, then you may not be as accurate using the contact lens software. When you're able to have smooth and parallel ring reflection, you're going to be far more accurate predicting the first lens. Así que cuando tienes poca calidad lagrimal, tienes muchas, eh, muchos problemas en la córnea, vas a poder llegar a tener problemas en el cálculo de este lente de contacto. Pero cuando tengas una córnea sana, una córnea en la cual tengas buenos reflejos y tengas una topografía bien tomada, vas a poder predecir con exactitud estos lentes de contacto. Now let's look at another patient. Is this somebody that you think we could fit with a corneal GP or do you think a scleral lens will be required? Ahora, miremos este caso y analicemos y pensemos, ¿será un buen caso para que podamos adaptar un lente, de cor un lente rígido corneal o un mejor caso para una adaptación de un lente escleral? Well, the story is the axial map can't tell us. The tangential map can't tell us. So let's go back to that elevation map again. Bueno, nuevamente la historia es que el mapa axial no nos lo puede decir. El mapa tangencial no nos da la información. Tenemos que analizar el mapa de elevación para poder hacer esta determinación. When we pull up the elevation map, we look for the highest point of elevation. We look for the lowest point of elevation. In this case, this patient has a 450 micron differential. Cuando miramos el mapa de elevación, buscamos nuevamente el punto más elevado de la córnea. Buscamos el punto más deprimido de la córnea. Y en este caso, tenemos una diferencia de 450 micras entre ambos. So the Metmont contact lens software is telling us, do not fit a corneal GP for this patient. Consider fitting a scleral lens as your first choice. Así que el Metmont nos está diciendo, 
Este paciente no es ideal para una adaptación de lentes corneales. Trata de utilizar un lente escleral. Este paciente será mejor adaptado con un lente escleral. When we pull up the contact lens software, we see that the, the fit of this lens appears to show bearing at 12 o'clock and 6 o'clock. Cuando colocamos el mapa del software de lentes de contacto, nos damos cuenta de que este lente de contacto eh, puede apoyar o muestra apoyo en el eje vertical a lo largo del eje vertical a las 12 y a las 6. So this is bad news because we have the alignment of the lens 90 degrees opposite to where we want it. We would prefer our landing is at 3 and 9 o'clock. Y esto es un problema, ¿no? Porque aquí nuestro aterrizaje está girado 90 grados con respecto a lo que nosotros quisiéramos. Nosotros idealmente estamos buscando siempre un aterrizaje a las 3 y a las 9, cuando aquí estamos teniendo un aterrizaje a las 12 y a las 6. Now, when we look at the steep meridian of the eye across the horizontal, in this case, we notice the fluid layer is incredibly thick at 3 and 9 o'clock. Ahora, cuando vemos el corte en el mediano horizontal, nos podemos dar cuenta que el fluido por debajo de este lente es excesivo a la derecha y a la izquierda en el meridiano horizontal. So for this patient, the topographer is saying that we have an irregular cornea. The axial map is saying this patient needs rigid lens optics. Así que en este caso, la topografía nos está mostrando que el paciente tiene una córnea irregular, que el paciente necesita un lente de contacto para poder dar una buena visión. The elevation map is telling you that the height differential on this eye is incredibly extreme and we should not consider corneal GPs or we should consider that corneal GP fitting will be very tough on this eye. Y el mapa de elevación nos está enseñando que un lente corneal puede ser bastante complicado de poder llevarse a cabo la adaptación, que la mejor opción para nosotros es un lente escleral. Then the contact lens software is supporting what the elevation map is telling us, that if we place a corneal GP on this eye, the fit will not look optimal in the least. Y el software de lentes de contacto nos está comprobando lo que nos dice el mapa de elevación, que si colocamos un lente rígido corneal, la adaptación no será óptima por decir lo mejor posible. So for this patient, a scleral lens was the right choice. It vaults the irregularity of the cornea. It lands on the more regular sclera. Así que para este paciente, el lente scleral fue la mejor opción. Hace un bote incompleto todo lo largo de la superficie afectada y regular del paciente y asienta correctamente en la parte más regular del sclera. So sometimes the contact lens software tells us exactly what to start with. It helps us to be more efficient. Así que muchas veces el software de lente de contacto nos dice con qué deberíamos de empezar, cómo deberíamos de empezar para ser más eficientes. But the contact lens software also tells us what not to do. And in this case, it's saying that a corneal GP on this patient might be a waste of time and money. So it helps us again to be more efficient. Y también nos dice que no usa. Como en este caso en donde no seríamos eficientes con el uso de un lente corneal tradicional. Y también nos diría cómo comenzar, cómo salvar tiempo y hacer más eficiente nuestra adaptación. Now, since we're talking about scleral lenses, can a corneal topographer help us to fit scleral lenses? Así que ahora que estamos hablando de lentes esclerales, ¿puede acaso un topógrafo corneal enseñarnos cómo hacer una mejor adaptación de un lente escleral? One of the things that we know is that the depth of the eye from 10 millimeters across the cornea to 15 millimeters across the sclera, the eye has a average depth of 2,000 microns from the 10 millimeter cord to the 15 millimeter cord. 
a través de estudios y de toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance, hemos determinado de que en un ojo normal, en un ojo promedio, a partir de los 10, milim 10 milímetros a los 15 milímetros, tenemos una elevación promedio de unas 2,000 micras. So if we know that the scleral depth is about 2,000 microns, and if we can measure the corneal height, this could help us to determine the height of scleral lens that we might require. Así que si sabemos ya que la parte escleral de 10 milímetros a 15 milímetros tiene 2,000 micras, ahora determinando la elevación central de la córnea, nos puede dar un muy buen índice, un muy buen conocimiento sobre cómo tenemos que poner el lente escleral. So you can use this very simple formula that takes the corneal sagittal depth as given by the Medmon plus 2,000 microns plus the apical clearance that you desire and that tells you the starting depth of scleral lens that you should choose. Así que podemos utilizar esta fórmula muy sencilla. La altura sagital corneal determinada por el Medmont, el factor sagital de 2,000, de 2000 micras, de, eh, más aparte, las 400 micras que nosotros queremos de altura apical, de fluido por debajo del lente escleral como punto de partida, y sumando todas estas unidades, podemos determinar la altura del lente escleral requerido para poder comenzar la adaptación. For this formula to work, you must know where your lab measures the sagittal depth of their lens from. What cord is it measured to? The landing of the lens or the edge of the lens? Para que esto funcione, tienen que determinar a partir de dónde es que el laboratorio establece la altura apical de sus lentes. A partir de la cuerda de la zona de aterrizaje, de la zona limbal, o a partir de la última curva escleral. So for me, I use a lens called the Smart Lens, and it is a 16.5 diameter that lands at 15 millimeters. So I want to know that the, or I know that the scleral depth is approximately 2,000 microns. Así que en mi caso, utilizo un lente que se llama lente inteligente, el cual tiene un diámetro de 16.5 milímetros y tiene una cuerda que mide a partir de 15 milímetros, en donde yo ya sé que tengo 2,000 micras de altura sagital. Now, if your scleral lens is measured over a smaller diameter or a larger diameter, then that scleral sag factor will go down or go up depending on that diameter of, of measurement. Así que en este caso, dependiendo de su diámetro de cuerda sea mayor o menor, es donde el factor se incrementará o se reducirá dependiendo de, de su lente, tome el valor para evaluar la altura de la bóveda. So in case that wasn't clear, you want to know the diameter that your scleral lens height is measured from, so you know the appropriate scleral sag depth to add to that formula. Así que si eso no quedó claro, lo que ustedes necesitan entender es a partir de qué cuerda, a partir del de diámetro de su lente, de dónde empieza a medir el lente la altura sagital, para que base eso ustedes puedan Entender cuál va a ser el factor sagital que ustedes deben de tomar para el cálculo de sus lentes de contacto. Now, the last thing that Carlos and I wanted to discuss was how we use this instrument in monitoring diseased eyes. Así que una de las últimas cosas que Randy y un servidor queremos platicarles esta noche es de cómo podemos utilizar esto para poder monitorear la progresión de las afecciones de la córnea. Here we have a patient that uh, has keratoconus, but is it progressing? Should we be sending this patient off for corneal cross-linking? Así que tenemos en este caso un paciente con keratocono, pero este paciente está evolucionando, el keratocono está evolucionando, será un paciente que tenemos que mandar para un tratamiento de cross-linking. 
when we compare April 2017 to July 2018, are we seeing that eye progressing or getting worse um, in its keratoconus? Cuando vemos la topografía de abril de 2017 y la comparamos con la topografía de julio de 2018, vemos que este keratocono está progresando. Vemos alguna, evolu alguna evolución en este cono. Metmont provides us some disease detection indices that tell us when it's red, it's irregular. But so when we compare April 2017 to July 2018, all three of the disease detection indices are showing increases in irregularity. Metmont nos muestra índices de irregularidad de la córnea, los cuales nos muestran o detectan posibles problemas. En este caso, se ponen en rojo cuando detectamos alguna condición. Aquí nos sorprende que estén en rojo, pero lo que es más importante es que cuando comparamos los índices de abril de 2017 con respecto a los índices de julio de 2018, estos índices se han incrementado en todos los casos. Another thing we can do is to pull up the subtractive map and compare before the April 2017 to July 2018 and monitor how that cornea has changed. Otra cosa que podemos hacer es tomar el mapa subtractivo y contrastar la topografía de abril de 2017 contra de junio de 2018 y ver cuáles han sido los cambios en la superficie de la cornea. Remember that if there were no change between this visit in time and this visit in time, our subtractive map would show us green all the way across, but it's not. It's showing us a real hot spot right in the center. So clearly this eye is progressing. Recuerden que si tuviéramos un mapa subtractivo en el cual no hubiera ningún cambio, el mapa se vería verde todo en general. Y en este caso no es así. En este caso nos podemos dar cuenta que la topografía nos marca un foco rojo en la parte central de la córnea. Now this video is going to be posted later and there are more videos that you can gain access to education through your Medmont distributor. Y bueno, este eh, web webinar va a estar publicado pronto para que ustedes puedan revisarlo, pero hay muchos otros videos de orientación y entrenamiento los cuales ustedes pueden acceder fácilmente a través de nosotros, sus distribuidores locales. So on behalf of Medmont, Carlos and I would like to thank you for logging into this webinar, but stay tuned because Felipe and Edgar are going to take us through right now the advantages of integrating topography in your practice. Así que a nombre de Randy y mío, Carlos Salazar, le damos las gracias. Eh, ha sido un placer acompañarnos, pero por favor no se vayan. Vamos a darle ahora la palabra a Felipe Arroyave y a, al licenciado Edgar Dávila, gran experto en Latinoamérica, para que nos hablen un poco acerca de cómo podemos integrar este, esta gran herramienta como es el Medmon E300 en nuestras clínicas y cómo podemos sacar provecho de un instrumento como de este tipo. Muchísimas gracias y compañeros, adelante. Bueno, muy buenas noches, eh, queridos colegas de Latinoamérica. Un placer estar con ustedes y compartir este, un ratito unas perlitas de información. Eh, Súper agradecido con, con Randy por la información que nos brindó. Súper agradecido con el colega Carlos Salazar de México por, por esa eh, tremenda traducción. Eh, aprendí mucho español de ti hoy, eh, Carlos. <ríe> ya sabes que en, en mi español es un poquito diferente. Eh, pero aquí estamos con un poquito de información con respecto a las ventajas de integración de la topografía a su práctica. Como vemos, durante los últimos 50 años la topografía con él ha evolucionado grandemente. Ya no solo se utiliza para hacer un mapa de la superficie de la córnea, sino que sirve para muchas cosas más como. Y, y aquí vemos la, las, diferentes, eh, las diferentes grandezas que podemos lograr con un instrumento como este. Uno, pues sabemos que podemos evaluar la superficie corneal en general y también la lágrima del paciente. Y hago hincapié en la palabra, en la, en la, en la parte de lágrima del paciente. No solamente estamos evaluando la córnea, sino muchas veces la superficie óptica. 
Otro es eh, variar los cambios sufridos por los tejidos oculares al utilizar lentes de contacto. Que, eh, una de las cosas que vimos anteriormente fue cuando Randy dio el ejemplo de un corneal warpech o un cambio en esa córnea por un lente de contacto. Vemos cómo también nos ayuda la adaptación de lentes de contacto. Vemos cómo también nos ayuda la adaptación de lentes esclerales. Eh, una cosa que podemos hacer es medir áreas específicas del ojo, como el iris y la pupila. Sabemos que con la contactología especializada hoy día, medir el HVID o el diámetro horizontal visible del iris es extremadamente importante para mejorar nuestras adaptaciones. También a, a aquellos de ustedes que trabajen con eh, oftalmólogos, nos asiste la cirugía refractiva. ¿verdad? Hoy día la cirugía refractiva eh, no es solamente el LASIC, sino que cuando hablamos ya de lentes intraculares premium, estamos hablando de un tipo de tecnología refractiva y también nos ayuda para uh, asistirnos en este, en este tipo de tecnología. Entonces, la, la pregunta es, ¿cómo su portafolio, cómo la topografía aumenta el portafolio de servicios? Eh, bueno, número uno, la contactología especializada. Como vemos... Eh, nada más el medio hecho de tener un, un instrumento como este nos ayuda o nos abre, nos expande los servicios que podemos ofrecer. ¿Y por qué es importante? Recordemos que eh, la, eh, la optometría, la contactología, la óptica ha ido expandiendo los servicios que proveemos, eh, pero obviamente para poder proveerlos es importante tener eh, equipamiento e eh, herramientas. Y una de las cosas, pues un topógrafo, ¿verdad? Si logramos expandir nuestros servicios, eh, mejora la remuneración que recibimos a diario por nuestros eh, ofrecimientos y mejora la calidad de eh, servicios que le damos a nuestros pacientes. Y de aquí, a como pueden ver en estas tres fotos que tenemos aquí, pues hablamos de contacto, eh, hablamos de eh, software de lentes de contacto, hablamos de lentes esclerales y hablamos de ortoca todo eso como parte de los servicios de contactología especializada, que sería uno de los ejemplos más clásicos de cómo poder utilizar una, un topógrafo. También, y últimamente, hemos visto cómo el control de la miopía eh, nos ha agarrado por sorpresa. Eh, esta, la primera foto que tenemos ahí es una foto de, del doctor Juan Pimentel Ortega de México, una, una foto que él creó para un grupo de, de control de miopía que tenemos en Latinoamérica. Eh, vemos que para poder hacer un ofrecimiento de control de miopía, trabajamos con lentes blandos, bifocales, con lentes de ortoca, con espejuelos, con gotas, pero la parte importante de todo eso es que para poder lograr o para poder establecer una clínica de control de miopía, hace falta un topógrafo también. Y de ahí que, obviamente, al querer tener y poder ofrecer eh, un, una clínica como esta, eh, tenemos los servicios de un topógrafo para poder trabajarlo. La ortoca, eh, ya eh, bajo su propio peso, pues es una, es una parte de la contactología especializada. Hay gente que no le gusta especializado, pero va a ser tocada de todas maneras. Y la ortogratología, pues vemos, vemos cómo eh, es, es básicamente imperativo o casi obligatorio tener que utilizar un topógrafo para poder trabajarlo. Quizás en las etapas iniciales no sea, no sea eh, mandatorio, pero sí cuando empezamos a trabajar y ver cómo hacer cualquier cambio con respecto a esos lentes, pues nos hace falta para poder visualizarlo y poder entonces ser más ágiles en lo que estamos haciendo. Además de eso, y, y no solamente, ya vimos el ejemplo de la contactología especializada de las clínicas de miopía, vimos todo eso, pero ¿y qué hay de las clínicas de ojos secos? A través de los últimos 5 o 10 años hemos visto un auge grandemente en crear clínicas de ojos secos. Sabemos que es una condición de una prevalencia y una incidencia extremadamente alta y afecta directamente a nuestra población. De ahí que muchos instrumentos últimamente han, eh, han integrado básicamente mapas o software para poder trabajar ojo seco. En el caso de Medmont, Medmont tiene una, un tipo de mapa que trabaja con la calidad de la lágrima, como pueden ver en esta foto que está aquí. Hay una parte que está azul y una parte que está roja. La parte roja es indicador de que la lágrima está rompiendo eh, con pobre calidad en esa área. Y hasta para esto lo sirve un topógrafo. O sea que si queremos aumentar el portafolio de servicios, pues además de la contactología especializada, tenemos hasta clínicas de ojos secos. Obviamente esto varía de, de país en país, pero si queremos obviamente hacer buena contactología, independientemente de si hacemos una clínica o no, necesitamos saber si la superficie ocular es, es, es buena o es mala. Y qué mejor que tener un mapa como este para verificar el ojo seco. Además de esto, eh, está lo que los americanos llaman el, el wow factor, o el factor wow. ¿Y qué, qué queremos decir con esto? Pues simple y sencillamente, de que nada más el mero hecho de usted tener un topógrafo en su oficina 
que el paciente pueda ver eh, cómo se mapea ese ojo, que el paciente pueda ver cómo cambia o cómo se altera la superficie, es un factor el cual le da más visibilidad a su oficina y, y lo que el paciente ve es que está asistiendo a un doctor que tiene mucho mejor equipo. Entonces le fallamos el factor wow, ¿verdad? ¿Qué usted pensaría si usted entra en una oficina de un médico y todo el equipo que tiene parece de los años 50? Pues obviamente eh, la tecnología cambia, eh, las diferentes disciplinas médicas cambian y tenemos que cambiar con ellas. Y de ahí a que nos atemperemos a, a, la, a los años que los que estamos trabajando y que consigamos mejor equipo. Obviamente hace años atrás la topografía era, por decirlo así, casi un lujo, pero agraciadamente con el tiempo eh, el costo de un topógrafo ha ido bajando y es mucho más asequible hoy más que nunca. Y de ahí a que podemos este, ofrecer este, este servicio a nuestros pacientes. También, como les comenté, si usted trabaja, y, y quizás no es, no es el grueso de, los, de la gente que estamos acá, pero obviamente ellos también tienen, tienen derecho a, a tener un topógrafo para su servicio, tecnologías refractivas. ¿Qué hay si usted es eh, óptico, contactólogo o optometrista que trabaja con un oftalmólogo? Pues hoy día, eh, lo, todo lo que tenemos que ver con, con lentes intraculares premium, por ejemplo, aquí tienen cuatro dios diferentes, las lo que llaman tecnologías refractivas, hace falta poder medir y hace falta poder describir en detalle, tanto cuantitativa como cualitativamente, eh, para poder definir o para poder decidir qué tipo de lentes intraculares se le pone a un paciente. Por ejemplo, la primera foto que tenemos ahí es un lente intraocular tórico, Sabemos que hoy día tenemos esto disponible. La segunda foto es un lente intraocular restore, que es un lente intraocular multifocal, para aquellos pacientes que después de cirugía quieren ver bien de lejos y de cerca sin ningún tipo de, de espejo o lente de contacto. El que está abajo en azul es un lente síncrono, que es un lente que parece sacado de, de... Es un lente que funciona como una bomba que se llena y se contrae. Y el famoso lente cristal es al final de Bowser Long, que es un lente pseudo acomodativo. Eh, recordemos que la tecnología ha cambiado drásticamente y este tipo de tecnología refractiva lo que le quiere ofrecer el paciente es excelente o muy buena visión después de la cirugía. Ahora, para poder lograr eso, nos hace falta medir bien tanto cualitativa como cuantitativamente. Y qué mejor que un topógrafo que nos pueda brindar toda esta información para nosotros poder decidir qué lente se va a poner. Otra cosa es, el topógrafo nos sirve para hacer un cernimiento. Decir, mira, este paciente sí califica por esta o, o esta razón o no califica por esta u otra razón. Y de ahí poder este, integrarlo también a la parte de la tecnología refractiva. Un poquito más grande para que vean la foto ahí, tanto el lente tórico como el multifocal. Entonces, si vamos a la parte de la práctica, el manejo de práctica, la topografía nos permite ser más ágil y hacer más dinero, ¿verdad? El tiempo es oro, como uno comenta. Obviamente, mientras más tiempo tengamos, más pacientes podemos ver y la remuneración aumenta. Otra cosa que es importante es tener menos remakes. Y remakes lo, lo tomamos de, de inglés. ¿Qué significa un remake? Un remake es, usted manda a hacer un lente eh, especializado, el lente quedó mal, tiene que volver a hacer medidas de nuevo. ¿Qué, ¿Qué beneficio nos provee el topógrafo? Pues tener mucho menos remakes o menos cambios en esos lentes. Obviamente, si usted de la primera... De la primera agarra el lente que es y pudo solucionar el problema, ¿por qué gastar tiempo y dinero eh, y, y trabajar tres o cuatro veces? O sea, más ágil en términos de las herramientas para hacer contactología especializada. Le permite también ver más pacientes en la misma jornada de trabajo. O sea, un paciente versus muchos, muchos pacientes. Obviamente, si, ve, si es más ágil y ves más pacientes en una jornada de trabajo, pues me, mejor remuneración para su práctica. Lo otro es que le permite, como vimos anteriormente, expandir su portafolio de servicios. Nosotros creemos que el futuro de la optometría, la contactología de la óptica, es la especialización. Eh, lamentablemente hemos visto como hoy día, en muchos países de, de, del mundo entero, se venden lentes de contacto en, en, en máquinas de ventas que lo hay en todos lados. Eh, ya para que ustedes tengan idea, en los Estados Unidos, en algunos estados, es legal hacer un examen de la vista por internet y un examen de lente de contacto por internet. Es una maquinita a través de su computador que hace el examen con un doctor virtual en, en, en otro estado. Eso es legal. La tecnología va tan rápida que cuánto, usted, cuánto tiempo ustedes creen que va a tomar que eso llegue a diferentes partes del mundo. Y no, y no lo decimos por, porque tengan miedo a esto, sino porque si usted se especializa o subespecializa, 
entonces está haciendo cosas que la Internet o que máquinas sencillas no pueden hacer. Y de ahí a que usted no se quede atrás, de ahí a que a su remuneración no baja y no se quede en un plato. Mejor remuneración por su servicio. Eh, que obviamente a todos nos gusta subir en términos del de, de dinero que ganamos y qué mejor que una herramienta que es una inversión, no un gasto. Este, yo quise compartir con ustedes este pequeño eh, artículo que se la revista Automatic Management, Manejo Optométrico, de abril 2012, la doctora Diane Anderson. Y ella decía, mire, yo le voy a dar a ustedes seis signos de que usted necesita tener un topógrafo corneal. ¿Y cómo escogerlo? Pues para que ustedes vean que ella nos decía, número uno, signo que, que dice que hace falta, que usted hace falta una es que usted deriva a otras prácticas para hacer topografía. Si lo está haciendo constantemente, es tiempo de que tenga un topógrafo. Número dos, le gusta trabajar lentes para queratocono o cornes irregulares. Número tres, maneja casos difíciles de pacientes con astigmatismo. Número cuatro, rehabilita pacientes con problemas de astigmatismo inducidos por lentes de contacto. Número cinco, ve pacientes que se requieren, uh, quieren hacerse la SIC o se han hecho la SIC. Eh, muchas veces, eh, vemos pacientes que están adaptados o se han hecho este tipo de cirugía o quieren hacérsela y para poder uno manejar el paciente, hace falta hacer un mapa de esa cosa, se hace falta la tomografía. Número seis, estar interesado en ortoqueratología. Esos son los básicamente seis puntitos que ya nos da. Si usted se está reflejando en estos seis puntos que está ahí, pues quizás ya es tiempo de que usted tenga un topógrafo. Aparte de eso, yo le quería añadir varios puntos más a, 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 a pues la idea, de, la idea de, de cuando uno lee o estudia, pues obviamente es obtener información, pero también poner el cerebro a pensar y decir, pues, ¿qué más puedo, puedo hacer con el topógrafo? Pues yo le añadiría Número uno, si quiere hacer control de la miopía. Número dos, si quiere hacer más ágil su práctica. Número tres, si quiere, si quiere generar más ganancias. Y lo otro, si sus productos y servicios están en un plató, esto quiere decir que no se está, no está viendo un incremento en sus servicios o sus productos a, a través del tiempo. Si usted eh, eh, se refleja en las primeras seis y estas últimas cuatro, pues ya es tiempo de que adquiera un topógrafo corneal. Es, es ob, es, son sin, sin, eh, signos obvios y como pueden ver todo lo que hace un topógrafo es, es obvia, obvio de cómo le puede ayudar a expandir su práctica yo les daría un ejemplo y, y, y les puse esto que está acá el que busca encuentra eh, y vemos una foto de alguien buscando y el ejemplo que le quiero dar es lo siguiente aplica tecnología también no tiene que ver nada como un topógrafo pero el ejemplo es de cómo la de cómo la un instrumento puede hacerle más fácil su, su trabajo y además de eso ¿Cómo puede hacerlo generar más dinero? Pues les, les, les cuento una anécdota. Hace básicamente tres o cuatro años atrás, yo trabajo en un grupo de oftalmología, nuestra jefa es una retinóloga, y ella quería comprar una máquina eh, de, fondo, de fondo de ojo, para, uh, fotográfica de fondo de ojo. Realmente a mí no me llama mucho la atención la máquina, porque eh, a nivel de Estados Unidos, por ejemplo, y Puerto Rico, todo lo que uno hace en procedimientos se puede facturar al plan médico. Eh, pero en este caso la fo, eh, no, podía ser, no se podía facturar no había un código para facturar la, la máquina excepto una fotografía y a mí no me, llama, no me llamaba mucho la atención pues yo pensaba que no era muy práctico sin embargo, para que ustedes tengan idea y para mi sorpresa empecé a utilizar esta máquina para tomar fotos de fondo de ojo yo empecé y le digo, y, y le digo de una manera bien conservadora a por lo menos mínimamente, mínimo una vez al día de todos los pacientes que veían ese día mínimo uno y a veces hasta dos y tres diarios, pacientes con áreas de látice y pacientes con áreas de pequeñas roturas en la retina. Usted nota, nuestra oficina es de retina, ¿verdad? Estos pacientes que estaba viendo con ese tipo de defecto en la retina, quizás si no hubiera tenido esa máquina, no los hubiera visto de una manera tan fácil, quizás hubiera pasado por encima y no los hubiera diagnosticado, o, o quizás no hubiera dado un servicio apropiado. Nada más el mero hecho de tener una máquina como esta, nos ayudó básicamente a diagnosticar mucho mejor y a ser más ágiles. Lo otro es, por cada paciente que había que dar láser para hacer una, o, o cirugía láser para hacer una fotocoagulación y sellar esas áreas, eh, o, sea, incre, o sea, el incremento en cirugía láser fue dramático, nada más por una herramienta como esa. Vale, de, vale de, más decir, vale, está, está de más decir que la máquina básicamente se pagó sola en, en, en seis meses de tanto paciente que hemos visto. Yo, por eso yo digo, el que, el que busca encuentra. Si tenemos básicamente equipo, eh, que puede ayudarnos a diagnosticar mejor, van a aparecer la, la, las diferentes patologías y podemos dar un mejor servicio. Ok, muchas gracias, doctor Dávila. Esto es lo que estamos viendo nosotros en el mercado actual. Vemos que tenemos una pelea constante del Internet con todos los optómetras, ópticos, contactólogos, 
eh, oftalmólogos o dueños de, de cadenas ópticas. Vemos cómo la mayoría de pacientes están yendo a comprar sus lentes de contacto en línea. Entonces, lo que queremos decirle con esto es que la, espe la especialización debe ser la herramienta primordial para el éxito. Debemos nosotros especializar la práctica en lo que usted quiera, llámelo ortocratología, llámelo control de miopía, llámelo lentes esclerales, llámelo lentes permeables al gas, lentes pediátricos, pero cualquiera que sea, escoja un nicho de especialización. El año pasado, en el Mundial de Fútbol, les puedo mostrar fotos que tomé de máquinas dispensadoras de lentes de contacto que estaban localizadas en centros comerciales. Entonces, los lentes de contacto se van a comenzar a vender en máquinas dispensadoras o como nos comentaba el doctor Dávila, vamos a tener tecnología donde los pacientes van a poder hacerse exámenes visuales a través de dispositivos móviles como celulares o iPads. Entonces, para mí es esencial decirles un secreto y esto está en cada una de mis presentaciones. Para mí es esencial que dejemos de vender lentes de contacto. Este webinar está siendo grabado y por favor, si algún día lo quieren volver a escuchar, lo vuelvo a repetir, dejen de vender lentes de contacto. No venda lentes de contacto, necesitamos adaptar lentes de contacto. Cada córnea es diferente, cada paciente es diferente y cada ojo es totalmente diferente y debemos tratarlos como tal. Hay pacientes que tienen córneas curvas, córneas planas, córneas grandes, córneas pequeñas. Tenemos pacientes con astigmatismo, pacientes con ectasias corneales primarias, pacientes con ectasias corneales secundarias. Tenemos un montón de pacientes que necesitan lentes diferentes. Y qué mejor que un topógrafo Medmon para poder diagnosticar a ese tipo de pacientes. Entonces, la evolución del cuidado primario visual de los pacientes. Estas son, son dos preguntas que nosotros nos hacíamos anteriormente. En el pasado la pregunta era, ¿deberíamos invertir en un topógrafo corneal? La mayoría de personas se preguntaban eso. Pero ahora, en el presente, la pregunta tiene que ser, ¿cuándo vamos a comprar nuestro primer topógrafo? Ya vemos que lo podemos utilizar para muchas herramientas de nuestra práctica, de nuestra práctica privada. Y además de eso, la especialización que yo les llevo diciendo desde hace tantos años. En América Latina en este momento estamos viendo como cada vez más prácticas comparten topógrafos, hacen comitivas donde lo compran entre dos y tres optómetras para garantizar que tengan más exámenes visuales. Inclusive estamos viendo cómo la interdisciplina entre optómetras y oftalmólogos está floreciendo y muchos optómetras en Centroamérica o en Suramérica están comprando estos equipos en comitivas con un oftalmólogo o con una práctica privada que vea mucho más pacientes especializados. Sabemos que este es el futuro de las prácticas privadas, tener equipos de medición y equipos que hagan que ustedes se diferencien del resto del, de, de, del mercado. Entonces, como decía el doctor Dávila, una imagen vale, mal que, ma, vale más que mil palabras. Y el uso del topógrafo se está convirtiendo en un estándar de cuidado para el profesional de la salud visual. Y ahora muchos pacientes lo exigen. He estado en muchas prácticas privadas donde los pacientes exigen ver esos mapas de color y donde muchas veces nos dicen es que el optómetra donde yo fui me dio un mapita que tenía diferentes colores, unos colores rojos, unos colores verdes y unos colores azules. ¿Dónde está este tipo de mapa acá en, en su práctica privada? Entonces, ahora los pacientes lo, estás, lo están exigiendo y vemos cómo el uso del topógrafo está siendo más acogido en América Latina. Así que invitamos a cada uno de América Latina para que se una a la tecnología y al uso de esta, excelente, de esta excelente herramienta. Si ustedes tienen preguntas y están localizados en Colombia, pueden contactarse con el doctor César Rodríguez de Recursos Ópticos. Si están en México, pueden contactarse con OptiRepresentaciones y el señor Carlos Salazar Vilches. Si están en Chile, pueden contactarse con la doctora Patricia Flores de Contactología Especializada. O si están en España o en cualquier país de la Unión Europea, Unión Europea, pueden contactarse con Interlenco desde España. Y para el resto de América Latina que quiera saber más sobre topografías o el topógrafo Medmon, nos puede contactar a nosotros y a este servidor Spectrum International. Le queremos agradecer a cada uno de estos participantes que se tomó el tiempo de sus atareados días de venir a participar y escucharnos. Le damos las gracias a Randy, a la excelente traducción del señor Carlos Salazar, por supuesto, a mi gran amigo y hermano, el doctor Edgar Dávila. Les queremos agradecer a cada uno de los que participaron en este webinar. Como les dijimos, cada una de las preguntas que ustedes han venido haciendo en este webinar, las vamos a responder una por una personalmente a cada uno de sus emails. Agradecemos a cada uno de ustedes la participación 
les deseamos felices fiestas este jueves y viernes santo. Muchas gracias por su participación y esperamos verlos muy pronto en un siguiente webinar.